Какие духовные традиции были заложены преподобным Сергием и в чем уникальность его духовных традиций? Для этого просто нужно было бы прочитать завещание преподобного Сергия, которое достаточно известно, оно достаточно краткое и емкое. Он обратил внимание только на несколько основных положений, касающихся духовной жизни, которые осуществил и он сам, во-первых, и, во-вторых, он завещал, конечно, всем своим ученикам. Для того, чтобы понять акценты, которые он ставил в этом своем завещании, нужно понять и ту ситуацию, в которой находилось монашество и сама церковь, в тот период, или период XIV столетия. Дело в том, что еще в то время были живы традиции древней церкви, когда послушание как таковое рассматривалось не в смысле простой дисциплины младшего, старшего и подчиненного начальнику, а рассматривалось как очень глубокий аскетический термин, которым выражалось отношение между наставником и послушником. Но это, наверное, долгая будет история, если я буду рассказывать, в чем, в чем это, так сказать, выражалось. Но в то же время это чрезвычайно важно, поскольку сейчас очень многие не понимают и буквально смешивают послушание как термин аскетический и послушание как ту дисциплину, которая в школах, в армии, в тюрьмах, на фирмах и где угодно. Да. И не понимают, что разница, разница здесь не только разница, это совершенно разные сферы жизни человеческой. Так вот, когда мы говорим о послушании, о котором, в частности, говорит преподобный Сергий в своем завещании, то речь идет о следующих отношениях монаха к тому наставнику, к которому он пришел для проведение духовной жизни. Дело вот в чем. Послушание прежде всего, аскетическое понятие послушания, говорит о том, что ученик находит, человек, христианин, находит в себе, наконец находит того человека, в котором он видит, что это действительно человек духовно опытный, в определенном смысле, может быть, даже в большом смысле, святой, который на опыте узнал, что такое духовная жизнь который на этом пути приобрел те дарования, которые особенно всегда ну, почитались людьми и которые являлись, являлись для многих наиболее впечатляющими. То есть, когда человек мог видеть душу человеческую и даже почти не спрашивая его, мог дать совершенно адекватный ответ на, на состояние его души. Так вот, послушание заключалось в том, чтобы ученик, убедившийся в святости этого наставника, полностью подчинялся ему во всем. Вплоть, знаете, до чего даже? Даже сходить по нужде он спрашивал, можно или нет. Ему говорю, подожди. Немножечко подожди. Извините, что такие примеры привожу, но поскольку они как раз касаются конкретной, реальной жизни, то приходится приводить, поскольку они очень ярко говорят о том, что такое было послушание. Причем это был не деспотизм. Эти наставники, как таковые, они отличались чем? Образ преподобного Серафима. Чем отличалось? Вот удивительной любовью к человеку. И чем сражал Серафим Саровский своих посетителей? Вдруг незнакомый человек приходит и вдруг видит, что к нему, к нему, Вдруг проявляется необычайная любовь. Он ни от кого это не встречает. Вскричал и кивоки, слова, как мы вас любим, знаете, или все такое, всякую чепуху. А тут вдруг настоящую любовь ощущают. Люди действительно были поражены. Так вот, послушание такому человеку, оно действительно было безукоризненным, потому что я видел, здесь действительно через него говорит сама истина, сам Бог. Вот это послушание ученика старцу завещал, в частности, преподобной серки. И, конечно, было возможно в то время. Ему-то слушаться было можно. 
Это не какой-нибудь, знаете, лжестарец, объявляющий себя, что он и Бога видит, и ангелов, и так далее. Видели, кто он? Смиреннейший человек. Помните же случай? Приходит крестьянин, где мне тут видеть Сергия? Видит какой-то чуть ли ну, в самом таком одеянии простецком, копается в огороде какой-то монах. Не скажете, игумен Сергий? Да, тот говорит, ну, сейчас его пока еще нет, ну, придите попозже. Он говорит, ну, вот тебе попозже, на него с гневом так. Мне надо к нему пройти, у меня тут вопрос серьезный. Потом на его глаза вдруг приезжает какое-то там, не знаю, ну, высокое лицо, князь какой-то, и перед ним, перед этим монахом убогим начинает кланяться. Он спрашивает другого, а кто это такой, что ему кланяется? Так это Сергий. Сергий. Представляете? Второй момент, на котором акцентировал преподобный Сергий, вот это вот смирение. Не смиренничание, не показуха перед людьми, а действительно смирение. Они боялись, подумайте только, боялись славы человеческой, человеческой похвалы, как змеи ядовитой. А почему, кстати? Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Приходилось кому-нибудь, увидели, какой-нибудь там Человек, вот там вдруг ему дали кипу денег, миллион. Он идет с ними по улице и говорит, у меня миллион. Что вы скажете о нем? Явно рехнулся человек. Сокровище не показывают люди. Оно будет украдено. Если материальное, мы все понимаем, духовное в преимущественной степени именно как раз так же охраняется человеком, когда он ее видит. Поэтому охраняет его как драгоценность. Драгоценность, преподобный Сергий завещает, завещает это. Избегайте тщеславия, как змеи ядовитой, похвалы человеческой, как огня, который все сжигает, все доброе в человеке. Все доброе сжигает тщеславие. Правда, интересные какие вещи, просто удивительные. Мы на это даже внимания не обращаем. А оказывается, все эти вещи насколько искажают человеческую душу, насколько мешают ей в ее пути жизни к Богу, к Богу, этому высшему благу человека. Так вот, преподобный Сергей, видите, какие вещи называет? Называет борьбу с тщеславием, необходимость послушания, необходимость смирения, смирения, то есть укращение в себе этого тщеславия, бахвальства – показухи, более того, сознательно даже смиряет себя, потому что прекрасно понимает, там, где нет смирения, нет никаких духовных даров, никакого достоинства человека. Ну, раз мы не замечали? Человек какой значительный, всем похваляемый, известный, пропагандируемый, и нос кверху. И у нас сразу к нему, Господи, так это разве человек? Карикатура какая -то. У него нос к потолку прилип от того, что ее хвалят все люди. Правда, интересные какие вещи в его завещании. Вот эти вот, я бы сказал, эти добродетели, это он завещал. И еще одну молитву. Молитву. Каждому монаху, кстати, это издревле и до настоящего времени – Вручается то, что образ знаменуется мечом духовным, а что, что прямо является четками. Завещал молитву. Молитву, в частности, Иисусову. По четкому это молитва Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, меня грешного, грешную. Так, помилуй с вниманием, благоговением, совершай мою молитву перед лицом Бога Живого. В отличие, кстати, от тех, я бы сказал, мантр, так сказать, магических слов, которые человек часто произносит, даже не понимая, что он произносит. Тогда их могут произносить с огромной скоростью. Молитва должна совершаться неспешно, поскольку я обращаюсь к живому Богу. Он заповедовал эту непрестанную молитву. Конечно, он научал, что к этой непрестанности нужно прийти. Это не так просто. 
Я же не сразу взял и начал непрестанно молиться. Отче наш и уже уплыл на Соломонова острова. Наше внимание тут же рассеивается, приучает человек. Он завещал и это. Вот эти вот некоторые, так сказать, положения, на которые он просил особенно обратить внимание своих учеников. И основа, если хотите, всего – мир между собой. Мир между собой. Ибо там, где нет мира, там ничего доброго не будет. Сам он испытал достаточно много в своей жизни и прекрасно понимал, что такое отсутствие мира между братьями. Это просто беда. Вот так. Вот какие основные вещи можно выделить из его завещания, его наставлений, которые остались нам, как драгоценное сокровище истории нашей Церкви. А когда монастыри переживали период наивысшего духовного расцвета? Ну, совершенно однозначный ответ всех историков Церкви, что наивысший расцвет как раз это эпоха преподобного Сергия, то есть он сам и его непосредственные ученики. Именно они, этот дух преподобного Сергия, эти его мысли, эти его наставления воплотили, во-первых, в самих себе, что очень важно, и, насколько это возможно, преподали тем, кто приходил к ним. Ведь в чем, в чем я бы сказал, особенность древних монастырей? Там человек шел не в монастырь, а шел к святому человеку. Ну что стены? Стены разные могут. К святому человеку шел. Зачем шел? Для того, чтобы узнать верный путь спасения. Кстати, как отличается последующая эпоха, включая и нашу, от той золотой эпохи, когда идут куда? В монастырь. Кому? Ну, там, может быть, кто-нибудь, как-нибудь... Что такое? Монастырь это, – это то собрание людей, которые все искренне стремятся к одной цели, заражены одной идеей, идут к этому человеку. Тогда действительно образуется братство духоносное. Тогда организуется именно монастырь как таковой. А не просто, ну, скажу очень грубо, ведь можно быть и колхоз организовать, правда, верующих людей, которые заключены в определенных стенах. Ну, правда, там может совершаться и богослужение, и все, но если люди не объединены этим стремлением, этой целью, тогда что от монастыря остается? Расцвет монашеской жизни, духовной жизни, это была эпоха, вот прям следующая за прям преподобным Сергием. Конец его жизни и последующая. Посмотрите, сколько монастырей организовали его ученики, причем как организовал, не просто так пришли, давай строить что-нибудь. Да нет, уходил он один. К нему приходили. К нему приходили, и вот ученики уже вынуждены были, конечно, обустраивать что-то. Нужно жизнь организовывать. Таким образом возникали обители. Но особенно, конечно, прославились в этом отношении земля северная, Вологодская земля, как называют северная Фиваида. Фиваиды – это пустыня в Африке, в Северной Африке, где особенно много было подвижников в древности. Так вот и у нас Северная Фиваида. Чем, повторяю, характеризовалась? Тем, что искали люди спасения, правильной духовной жизни, искали Бога и понимали прекрасно, что это можно найти только на пути максимального отречения от всех связей, с обычной суетой мирской жизни, суетой ее проблемами, ее заботами, ее, если хотите, всякими неприятностями даже, так пытались отгородиться от этого. Не удивляйтесь этому. Тот, кто хочет достичь высокой степени искусства, пожалуйста, игры на фортепиано. Сколько он должен заниматься часов? Говорят, Ростропович, правда или нет? По 19 часов играл на своей виолончели. И вообще, Шаляпин пел, кричал, <свят> вопил столько часов, что сосед прибегал и папка его колотил. <свят> Когда ты только кончишь, надоел-то мне своими ариями. 
Так, то есть без труда не вынешь рыбки из пруда. Вот оказывалось, оказывалось что. Вот они, поэтому эти, эти люди, эти люди стремились, стремились к тому, чтобы от всего отрешиться. Какой пианист, который и туда, и сюда, и во все, он ничему не научится. Если он 15 минут только будет упражняться. Прости, чему он научится? Ничему. Понимаете теперь, почему монашество первым принципом, первым принципом, на котором шло становление как такового монашества, было отречение от мира. Об этом пишет Исаак Сирин, древний подвижник, наставник всего монашества. Это шестой век. Первые его слова подвижнические, книга, замечательно. С чего начинается? Отречение от мира. Иоанн Лествичник, такой беспрецедентный просто учитель. С чего начинает лестницу знаменитую? Отречение от мира. И все святые, не удивляйтесь этому, еще раз говорю, если ты хочешь достичь в чем-то успеха, все отбрасывай, все в сторону. Занимайся только этим, тогда ты достигнешь. И это касается и духовной жизни. Но, к сожалению, потом стали забывать постепенно об этом. И монаш стал заниматься и тем, и другим, и третьим. В результате, в результате потеряли самое главное, что является монашеством. Одно из самых главных, как называли и называют еще до сих пор кое-кто, это умное делание, молитва нерассеянная. Вот, оказывается, что составляет сущность монашеского делания. Но я невольно отвлекусь. На Западе оно очень скоро извратилось. Так? И там сутью монашеского делания стала социальная деятельность. Постепенно это охватило всю церковь католическую. Затем стало переходить и к нам. Да, и можно встречать замечательные вещи. Молодой монах занимается молодежью. Он монах молодой, молодые девушки симпатичные. Ну, просто красота. Прям хоть бросай все, иди в монашество. Беда. Какое, какая же там молитва, простите? О чем речь может идти? То есть все искажена, самая суть монашества искажена. Умное делание. Здесь достигали они такого величия, такой святости, перед которой преклонялся всякий, кто соприкасался с этими святыми людьми. Буквально преклонялся невольно, потому что видели здесь действительно просто святыню, воплощенную в этой личности. А как высокое материальное состояние монастырей и э, возможности определять государственную политику отражались на духовном состоянии обители? Ну, я уже сказал, в общем-то, об этом. Чем больше мирских забот, тем меньше монашества в монашестве. Вот я говорю. А мирские заботы – это какие? Всякие. Вот и политика, и экономика, и финансы, и всякие хозяйства. А главное – связь с окружающим миром. Чем больше там, тем меньше здесь. По известному закону выигрываем в чем? В силе. Проигрываем в расстоянии. Выигрываем в расстоянии, проигрываем в силе. Невозможно соблюдение того и другого. Они твердо знали то, о чем сказал Христос. Невозможно служить двум господам. Нельзя служить Богу и мамоне. Под мамоной, разумеется, учтите, нет не просто богатства. А богатство в каком смысле? То есть все мирское, все мирские ценности, это и богатство, и слава, и великолепие, и престижность. Все, все это входит в понятие, если хотите, мамон. Нельзя служить. Разве трудно это понять? Нетрудно. Это очень нетрудно понять. Или, или. Вот так. Поэтому, конечно же, конечно же, хочу, конечно, сказать об одном, что, так сказать, ну, чем оправдывает это? Что, ну, не может же монастырь, люди живые, они же должны чем-то питаться, чем-то жить. Это естественно. И какую-то какую часть своих сил они должны отдавать этому. Но обратите внимание, как? 
Как? Трудились монахи? Да. Как? Вот у них поле, там огород. В молчании, творя молитву Иисусову, они занимались этим. Понимаете, в чем дело? То есть, недаром Игнатий Бринчнинов, это один из светочей монашества XIX века, говорил, чему подобить можно монаха? Оранжерейному цветку. В оранжерее какие условия? Температуры там сколько? 30 градусов что-то. И в оранжерее, которая ограждена от всех холодных ветров, можно вырастить великолепные цветы. Но если вы ее откроете, они тут же погибнут. Они не приспособлены. Поэтому это отвлечение, отвлечение монашества на мирские проблемы самым пагубным образом влияет на его состояние. Кстати, для государства люди светские, они ничего не понимают. Для них что? Как вот эти монахи? Что они делают? Инспектор нашей академии, Илларион Троицкий, был у нас инспектор, который причислен к лику святых. Однажды в его лекции, как раз вот в предреволюционные годы, он читает лекции, и один из студентов встает. Простите, отец Архимандрит, а все-таки скажите, а что сделала вот академия для успеха революции? Он пишет об этом, об этом со скорбью, слезами и ужасом. Представьте себе, чем дышат люди. Что для революции сделала наша Академия? Вот так. Ну, речь вот об Академии, в которой было и много и монахов, конечно, да. Но суть именно всей, всей проблемы в этом. Или, или нельзя служить Богу и мамоне. А еще точнее сказать уже конкретнее, словами Евангелия, сие должно делать, то есть заботиться и о внешнем материальной стороне жизни. Ну, конечно, без этого не может монастырь существовать. Но и это не забывать, и это-то и должно быть первостепенным. Вот так. Возможно ли проследить исторически вот, судьбы России некую зависимость вот как раз от такого духовного состояния именно монастырей, как закваски церкви, но ну и церкви, как закваска государства. То есть, возможно ли вот эту, эта линия прослеживается, или это очень сложно? То есть, ну, внешние напасти, или там какой-то внутренний кризис, как это вот есть такая зависимость? Я убежден, что это не только возможно, это было бы крайне необходимо сделать историкам. Крайне необходимо это было бы сделать. Но, к сожалению, это очень мало, мало делается. Потому что это самое существенное. Пожалуйста, возьмите вы революцию 17 -го года. Что это такое? В Арсенухе Оптинский говорит, революция вышла. Правда, 905 -го года он говорит, революция вышла. Знаете, откуда? Из семинарии. Это что за абсурд? Что за абсурд? Что он говорит? Точно. Точно указал. Прям попал, как говорят, в десятку. Точно. Что такое семинарии? Это же источник образования всей церкви. Если хотите, в этом смысле духовный центр. В каком же состоянии находился этот источник? Вот о чем он говорит. Чем заражены-то были? Только сейчас я вам сказал... Вопрос, заданный Илариону Троицкому. В прямой зависимости находится внешняя сторона жизни народа и всего государства от состояния церкви. Это, это совершенно бесспорная реальность. Правда, нужно сказать, что здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. И чтобы это понять, я вам объясню. Как-то я... Хожу по Вене, со мной женщина из России, которая там живет, работает. Там, ну, красота, Вена вообще, это очень красивый город. Все. Она говорит, почему, почему же, смотрите, тут какая красота. Смотрите, как люди учтивы, культурны. Как вот мы с вами вот в кафе зашли, выпили кофе, такого вкусного, и все так. Почему у нас в России этого нет? Я ей ответил. Потому что Россия очень больна, но еще жива. 
А здесь уже труп. А труп только украшают. Как я помню, в Америке нам одна миллионерша говорила. Вот вы заплатите тысячу долларов, ну и вам так, она ничего, на похороны. Заплатите 10 тысяч долларов, так вы не узнаете, какой красавец будет лежать в гробу. Так мы сделаем. Труп украшают, живого лечат. А лечат по час как? И операции делают, и по час очень тяжелые. Так вот, но лечат больного. Так что можно что сказать? Что действительно наш народ в плане религиозном, наше общество больно. Православие практически не знают. Все православие усматривает во внешней стороне, в этой культе, торжественных богослужений, всяких, простите, церемоний и так далее. То есть во внешней стороне, да, не видит сути его. Больно оно, но еще живо. На Западе, как уже писали очень многие, кстати, и мыслители, и святые, это просто удивительно было бы тоже собрать. Мыслители такие, как Хомяков, Кириевский, Леонтьев, Достоевский писали. С другой стороны, церковные, такие, как Игнатий Бринчинов, Феофан Говоров, затворник, да, оптинцы, Иоанн Кронштадтский, что писали? Все об одном и том же писали. Европа религиозно умерла. Это поразительно. Причем писали, не думай, что просто так, от взбрыка какой-то мысли. Многие из них великолепно знали Европу. Жили там месяцами и годами. Европа умерла. Как Достоевское кладбище. Драгоценное кладбище. Вот так. Так что и в России происходили именно те же, процессы, те же процессы. Начиная с 16 века началась постепенно деградация. Все большее внимание стало уделяться внешней стороне церковной жизни. Монастыри стали быть богатыми, украшенными. Да, торжественными, золотыми и так далее. А Нил Сорский о чем говорил? Монах должен быть бедным. Само одеяние было самым скромнейшее. Храмы должны быть скромными. Никакой роскоши в монастырях не должно быть. Зарабатывать своими руками. Просить только в том случае обращаться с просьбой, когда уже ну, некуда деваться от голода, можем умереть. Только тогда... То есть монашество должно следовать по стопам Христа. Именно бедности и молитвы. Но победила другая тенденция. То, что идет от Нила Сорского, это направление нестижателей, как вам известно. К сожалению, оно стало все больше и больше угасать. Синдальный период вообще нанес страшный удар по монастырям и по монашеству как таковому. Но, тем не менее, удивительно, что еще до сих пор это сохраняется. Даже в XIX веке мы видим такое светило яркое, которое просто смотришь и не веришь своим глазам. Только в каком-нибудь, я не знаю, четвертом, пятом столетии можно найти такое. Я говорю о Серафиме Саровском. Это поразительное явление. Подвижник самой древности. Откуда? И потом целая плеяда, хотя и не такой высоты людей, конечно, не такой, но, тем не менее, действительно великих учителей церкви. Я говорю об Игнате Бринчанинове прежде всего, да, и других, и других. Феофане Затворника последнего периода, кстати, Феофан Затворник последнего периода, его затвора, да, и других, вот, учителя. Тем не менее, я говорю, удивительно, Сохраняют. И до сих пор еще иногда можно где-то услышать отголоски, по крайней мере, отголоски уже учения, уже не жизни. Жизни не знаю, но, по крайней мере, хоть учения, когда ссылаемся на них, на них ссылаемся, а не на этих деятелей социальных церкви. На них. И говорим, вот они, столпы, на которых только может стоять церковь. Потому что там, где нет духа, там тело мертво, а без души тело загнивает. Этого, к сожалению, подчас не понимаем.
Как реформы Петра и Екатерины повлияли на жизнь монастырей и монашествующих? Ну вот я сказал, здесь видите ли, ну вот по реформе, например, вот это надо вам историков спрашивать, что вы меня спрашиваете? Как повлияли? В монастыри сказали, можно брать только отставных солдат и вдовых священников. При этом в кельях не сметь ручки писать, чернил не иметь. Вы что, представляете? Ну, я не говорю о том, что Екатерина три четверти там монастырей чуть не позакрывала, что-то закрыла много, отняла всю собственность от монастырей. Ну, тут, правда, с одной стороны, все вопят и говорят, это ужасно, но тут, мне кажется, есть один положительный момент. Сами не смогли отказаться, ну, хоть и хоть Екатерина отняла. Да. Так что, кстати, мы сейчас все возвращаем, возвращаем сейчас. Возвращать собственность. Да, кстати, монастыре. Что-то и оправдано, но что-то совсем не оправдано. Когда расширяем свои аппетиты, я не знаю, насколько. Бедные монахи ставятся над чем? Кто над каким? Над какой стороной жизни? Какой? Исключительно хозяйственной, экономической. Где же он бедным молиться? Когда-то. Очень трудно служить и Богу, и мамоне. Так что Петра, эпоха, ну а Петр, ну что говорит Петр? Да. А Максимлиан Волошин, Волошин, кстати, ну человек светский, правда же? Но он прямо называл Петр первый большевик. Точно, точно сказал. Первый большевик. Лучше, точнее, пожалуй, не придумаешь. А что писали о нем Кириевский, ну, пожалуй, больше хомяков, Иван Аксаков. Иван Аксаков попал в Петропавловскую крепость даже за это. Да, за то, что писали, что сделал Петр, какой ужас, какой удар нанес он по церкви. Захотел превратить нашу церковь в какую-то англиканскую, протестантскую церковь. Вот что он делал. Причем все это делал со страшной силой, жестокостью, перед которой ничего не могли, не могли сделать. Но, повторяю, мы можем их обвинять, и Петра, и Екатерину, да, и прочих, кстати, императоров. Когда Павел I дошел до того, Павел I, что объявил себя главою церкви. Здорово, неплохо. И ни один последующий император, вплоть до последнего, никто не снял с себя этого позорного титула. Правила Вселенских соборов под запрет, под отлучение отправляет каждого мирянина, кто вздумал поставить себя над властью епископа в церковных делах. Никто. Но, о чем я хочу сказать, ой, какие они плохие, какие бяки. Да? Забываем одно, что они только слепые орудия, орудия промысла Божия. Когда древоточит, знаете, ну почему то такое не, не подтачивает живое хорошее дерево? Что это такое значит? И напротив, как дерево начинает загнивать, так они появляются и работают вовсю. Так что дерево, наконец, падает. Игнатий Бринчинов писал, чему подобли монашество нашего времени, роскошному, роскошному, огромному, огромному, сколько монастырей, зеленеющему древу, но которое изнутри совершенно сгнило. Первая же буря повалит его. Как это его канонизировали? Я прям даже не знаю, такие вещи пишут. Безобразие просто. А Феофан тоже ему вторит. Еще одно, два поколения, и православия в России не будет. Кстати, когда он, после того, как он писал, прошло полтора поколения, и революция грянула. О, что писали, ничего не понимали. Правда? Как? Какие интересные, интересные вещи. Так что, что там Петр и Екатерина? Да, это орудие промысла Божие. А они за свое настроение, свое отношение, 
свой образ жизни духовной, они ответят перед Богом. Но в промысле Божьем о России они явились ничем иным, как слепыми орудиями. Труп хоронят. Разваливающееся здание разваливает, чтобы на нем можно было построить. Иначе оно просто мешает. Вот что происходило, да, к сожалению, в этот период. Синдальный период нанес, нанес, все говорят, сокрушительный, сильнейший удар по церкви. Что значит период? Что значит период? Что мы говорим о времени? Не они нанесли удар по церкви, а мы сами по себе нанесли удар. Когда мы объявляем себя православными, на самом деле следуем исключительно внешним сторонам православной жизни. Вот где корень всех тех отрицательных процессов, которые проходили в этот период. Какой вклад внесли монастыри в развитие образования, культуры и искусства в средние века в новое время? Вы знаете, вот здесь оценка этого явления может быть очень различной. Надо понять, понять сначала, а что это такое вклад в развитие искусства? А каким, значит, нужно понять сначала, должно быть с нашей точки зрения искусство? Какой, по каким критериям мы оцениваем, что это искусство? Знаете, о чем надо поговорить? По каким критериям мы это называем искусством или безобразием? Я хожу в Нью-Йорке, по, по этому пошел, я ну, люблю ходить по музеям, картинные галереи, так? Хожу, огромное полотно, закрашено одним цветом. Представляете, огромнейшее полотно, целый, целый зал отведен. Я женщина, которая со мной была, говорю, слушайте, узнаете, сколько стоит. Она пошла, сказали, 50 тысяч долларов. Я говорю, хм, не дурственно. Она говорит, да, я бы с удовольствием согласилась бы. Каждый день писала бы такие полотна. В другой зал два цвета. Третий, в полном смысле слова, к хвосту осла привязали кисть, обмакнули краску. И назвали зато. Не помню, какие названия. В каждой картине же есть название. Искусство? Что такое искусство, сначала надо понять. Чтобы говорить о том, что развитие искусства. Искусство – это создание красоты. Это видение, если хотите, интуитивное подчас видение. И в определенное интеллектуальное понимание красоты – которое должно быть создано человеком. Но, как писал справедливо наш знаменитый композитор Глинка, как он прекрасно сказал, чтобы красоту создать, нужно самому быть прекрасным душою. Так вот, когда мы говорим, какую роль да, играла церковь там, или монашество в развитии искусства, то я скажу, какую. Оно пыталось, насколько это возможно, удерживать эту красоту, не давать расползаться ею. Но, но это казалось чрезвычайно трудно. Уже в 17 веке, уже посмотрите, уже даже Сим Лушаков, посмотрите, уже какие пишет иконы, как они отличаются. Уж не то, что Андрей Рублева там, Дионисия, Икона, как отличаются, как, сколько там появляется суеты, сколько лишних предметов. Возьмите хотите, хотя бы сравните его троицу с троицей Рублева. Рублева строгая, три лика, все. Смотрите дальше. Тут там Авраам, тут его Сара, тут на столе наставлено, тут собачки тут. И чего только там нет. Суета уже. Идет деградация уже иконы. Иконы, которые призваны, призваны лик подать. Не лицо, а лик. Вот это вот внедрение западного искусства, когда пишут какую-нибудь графиню, подписывает Мадонна. Такая это, да? Это что такое? Изображение же не лика святого, 
а страстей человеческих, и это называют иконой. Страшнейший удар, я бы сказал, по церковному искусству. Так вот, какую роль? Роль ту, что все-таки всегда находились люди, всегда, которые, что называется, кричали, что вы делаете, остановите этот процесс искажения, искажения культуры, посмотрите на икону, Посмотрите, посмотрите нашу, даже если хотите, замечательную живопись светских людей, как где красота изображена, пейзажи, портреты, натюрморты. Посмотрите, красота же. Вот пытались эти верующие, эти люди держаться как-то, сохранить эту красоту. Вот какова ее роль. Но совсем не в развитии какого-нибудь абстракционизма, кубизма, там прочих всяких, всяких вещей, да, которые в конечном счете привели к тому, что сейчас уже смотришь и не знаешь. Помню, где-то в Германии, что ли, я музей в одном смотрю. Это вообще, я вам скажу, что-то что с одним иерархом я был. Каким? Ни за, ни за что не скажу. Да. Это, знаете, настоящее чучело. Там и железные, и волосы, и рваные чулки, и краска. Все это налеплено здесь, все. Да, изображение, значит, человека. Настолько отвратительное, тошнотворное явление. Я когда посмотрел, я говорю, что это такое? К сожалению, спутник сказал, о, это да. Это да, замечательно. К сожалению, вот такие даже встречаются вещи. Но я ему сказал, я говорю, какой русской церкви или какой-нибудь другой православной церкви. Я ему ничего не сказал. Вот так, но поразительно уже, какая деградация восприятия, это безобразие уже, да, уже оцениваем положительно, которое является ничем иным, как страшным извращением культуры, извращением искусства как таковой. В советский период музеи в монастырях были благом или гибелью для обителей? Ну, все зависит от того, как относились в музеях к тем, тем иконам, святыням, кстати, мощам и прочее. Как к ним относились? Есть музеи, в которых как раз они сохранялись. И музеи явились, явились я бы сказал, просто, просто защитниками. И сейчас мы как раз получаем из музеев очень многие святыни. Ну, всякие были музеи. А в других это выбрасывалось. Вот так попиралось. Смотря что и когда. Поэтому однозначного ответа да, здесь трудно. Ну, не, как Екатерина Великая. Помните, Владимирский собор во Владимире, во Владимире. Школа Андрея Рублева, иконостас. Выбросить и заменить новыми. Представляете? Ведь икону, кстати, обращаясь к предыдущему вопросу, когда открыли у нас-то, фактически открыли, второй раз, когда? В конце 19 века. Да, в начале 20-го. Недавно эта замечательная работа Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» появилась. Представляете, когда открыли только, боже мой, на это все выбрасывали эти старые, что там иконы. Когда Екатерину напишите и подпишите, Мадонна русская, тут, пожалуйста, вам. Ну, хорошо, да, так что роль музеев, мне кажется, во многих случаях они сыграли положительную роль. Музей. Это было для многих святынь, это было буквально спасение. Спасение древних икон и других святынь. Но нередки были случаи противоположные. Да. В чем суть такого явления, как тайное монашество в СССР? Дело в том, что это явление появилось фактически в эпоху советской власти – когда, когда открытое принятие монашества означало ничто иное, как арест. Ну, арестовывали всех, да. Это одна сторона. То есть тайное монашество было обусловлено тем, чтобы избежать вот таких внешних репрессий. Тут ничего предусудительного нет. Пожалуйста, нормально. Да. Но есть и другая сторона, куда более интересная, и существенны. Дело вот в чем, что когда человек одевает монашеское, 
монашеские одежды, то он становится предметом, если хотите, повышенного внимания и даже чуть ли не определенного преклонения. Истинное же монашество чуждается этого, как мы говорили. Чуждается, чурается этого, боится страшно, чтобы кто-то такой вдруг не поклонился мне. И поэтому некоторые люди предпочитают принять монашество, то есть взять на себя подвиг отречения от мира так, чтобы никто не знал. Знал только тот священник, который постригает его, и он, и все, и точка. Никто. Он ходит, как светский человек, ведет, кажется, для внешних людей внешний образ жизни, но на самом деле, на самом деле, он старается жить по-монашески, исполняет даже правила монашеские. И вообще ведет образ жизни, насколько это возможно, монашески, уклоняясь от лишних знакомств, от лишних связей. Даже себе саму работу берет такую, чтобы она, насколько это возможно, не отвлекала его от монашеского делания, то есть умного делания. Вот это, я вам скажу, замечательно. Вы думаете, сейчас такое есть? Нет, ну что значит такое есть? Отдельные, отдельные лица, они и были, и, я думаю, возможно, и есть. Но, к сожалению, все больше напротив. Вот один случай. Смотрю, одна в монашеском одеянии. Говорю, что это вы? Занимаетесь всякими вещами, хозяйственными и прочее. В мужском монастыре, вдруг вы в монашеском одеянии, женщина. Я говорю, что это вы такое? Не понимаю вас. Ну, а патриарх благословил. Я говорю, а с чего это он благословил? Обращались к нему? Да. Вот этот, видите, даже элемент, элемент монашества, когда, когда его основная направленность – отречение от всего этого, ограждение всего этого. Даже и здесь мы, принимая монашество, этим кичимся. Посмотрите, сейчас чуть ли не моды. Ну уж, не знаю, насколько, но определенные даже моды становятся, когда светский человек, вдруг какая-нибудь артистка или там певица, или еще кто-то такой, вдруг принимает монашество. Принимает монашество, оставаясь, оставаясь в этой, в этой, я бы сказал, в этом реале, вот этой мирской жизни. И обычно занимаются чем? Какой-то внешней деятельностью, там, социальной деятельностью и так далее. Причем тут монашество? Причем тут монашество? Монашество уйди! Уйди. Как тот человек, который хочешь писать картины, уйди, пиши. Если ты будешь вращаться в обществе и не писать картин, то ты никогда художником не станешь. Так и монашество – это умное, повторяю, делание. Монашество превращается в форму тогда. В монашеском одеянии. Занимаются там фестивалями всякими, там музыкальными, фильмиками. Ну, чем угодно. Что такое тогда монашество, простите? То есть люди принимают, абсолютно не понимая его, этого монашества. Даже не удосужились прочитать хотя бы пятый том Игнатия Бринчанинова «Приношение современному монашеству». Даже этого не прочитали. Вообще остаются мирскими людьми, но зато в монашеском одеянии. Представляете, как здорово? И все, ой, батюшка, ой, матушка... Ну, смотрите, и я плыву от восторга на эти радость. Тайное монашество – это тех людей, которые подходят к этому в высшей степени серьезно. Как огня боятся человеческого преклонения, как мы уже говорили, человеческой славы. Никто не знает. Никто. Ни один человек. Но он живет насколько это возможно, позволяет ему условия, и он создает их, насколько возможно, по-монашески. Это, я вам скажу, прекрасно. Прекрасно еще и по той причине, что все труднее становится найти монастырь, где бы основная его направленность была на духовную жизнь. Все труднее. Еще так придумали такой девиз, вернее, не придумали, а исказили его, когда говорят «послушание выше поста и молитвы», забыли, о каком послушании идет речь, о том, о котором мы говорили, послушание, которое имело место, когда старец живет, и у него два, один, два, ну, максимум три ученика, только. И они в полном послушании. Здесь 
послушание пачи поста, и он сам спрашивает у старца, и старец ему говорит, сколько и когда ты должен питаться. Поста и молитву, сколько и чего ты должен, как молиться. Здесь да. Теперь, видите, как мы здорово, выше поста и молитвы. Ни служб, ничего, как мне один однажды в одном месте, ни за что не скажу где. Да, послушник везет меня на машине. Говорит, Алексей Ильич, пока я не поступал в монастырь, я ходил на службы, я читал святотеческую литературу, потом поступил, и я уже не помню, когда я был на службе, когда я открывал Дорофея или Лестницу. Мне говорят, послушание выше поста и молитвы. И я вообще окаменел, говорит, очерствел. Ничего нет. Вот это... Вот видите, какие опасные вещи могут происходить. Какие, как кажется, девиз. Ой, какой хороший. Какая хорошая идея. Потому что забыли о том, что такое послушание и что такое дисциплина. В хороших монастырях, кстати, обязательно оставляют монахам время, обязательно уделяют время, когда он может почитать, побыть у себя в самой келье, так сказать, поразмыслить, подумать, помолиться. Во многих монастырях это нет. Так что сейчас довольно трудно. Я боюсь сказать, что нельзя. Я этого не знаю. Но трудно найти, так сказать, монастырь, в котором была бы направленность на это. Воспитать людей в чем? В святоотеческой духовной жизни. Дать им эти, эти, указать эти законы, открыть им, научить их этим законам духовной жизни. Это трудно. Да, но, конечно, не знаю, легче или нет, да, но вот некоторые тайно принимают, стараются. Но, правда, избави Бог, когда подходит эта тайная монахиня к причастию и говорит, тайная монахиня Хрисанфа на весь храм, чтобы все слышали, что она тайная монахиня. А то вдруг кто не услышит, что она тайная монахиня. Вот это, конечно, уже... Это почти анекдот, но, к сожалению, иногда бывает в жизни.